位啫喎。天啊，系你喺边度啊？依家喺南海啊。你南海你睇住啊！呢几日啊，嗰啲气温同埋啲水温啱咯，我哋呢边应该要出苗噶咯。哦、啊，得冇问题，冇问题，好啊。听日翻翻到嚟。啊，翻到翻到翻到，我听日翻嚟啊。先把这个夹子先拔出来先，然后把这里的头头松夹拔开，因为其实呢，小龙虾的肉都在这里。今年三十一岁的阿 k 来自香港，毕业后来到南海，创立了一家电子商务公司。但现在的阿 k 在六百公里外的广西上林县，还有另一片天地。广西上林，素有“南宁后花园”之称，也是广西绿色农副产品的重要供应地。这个是一个公家池，因为我们要把这里的公家拿出母家一起交配。现在的阿 k 与师傅共同打理着上林县第一个澳洲淡水龙虾育苗基地。即系倒翻落嚟，你睇住。搞掂啦，呢只应该系我哋嘅虾爸啦。啊！危险啊！佢呢度有个倒钩嘅。所以正常你一佢一钳到你，你千祈唔可以。这种原产澳洲的蓝色鳌虾，也是目前世界上最名贵的淡水经济虾种之一。性情凶猛的澳洲淡水龙虾，在体型上完胜网红小龙虾，只需六至八个月的生长期，便能生长至两百克以上。成年的澳洲淡水龙虾，虾肉饱满，海边清蒸，滋味浓郁。鲜虾辅以生抽，白灼龙虾最能彰显其诱人的本味。今天，恰逢几位上林的农户前来购买虾苗。阿 k 和师傅需要在天黑前将准备工作做。我依家要去嗰边攞攞啲水草啊！这个上林县也是我们国家的一个贫困县，那这个澳洲淡水龙虾这个开发在这个应该是一个有啊比较理想回报的农业项目。我们当然也期望从这个农业项目里头找出这个项目的商业跟么叫扶贫啊扶贫的这个意义在里头。养虾曾是师傅的业余爱好，退休后，六十三岁的他决定再次创业，独自一人来到上林。整个水草台都是青苔，太多青苔了。这个这个就是我们养虾呢，养澳洲淡水龙虾用到的一落藻。啊，天赐，比如说啊，低温它能生长，啊，温度高一点它也没有什没有没有事的。有冇根噶嗰度？冇根噶系咪啊？哇！你咁你你咪拣咗糖，咁样你拣呢个糖咪好咯。先攞两千俾佢试咗水先。系，咁两千先，跟住你攞一万俾佢，你落中糖噶啦嘛。系。咁个大糖嗰度，你再万八要俾佢啊？咁你咪一个礼拜内搞掂晒。一个。即系即系即系卢生。叫他别收钱，够时间。阿勇啊，即系你啊！西明我都话啦，西大唔西细。所以我哋而家基本上我哋係用啊每一百克入去一隻嚟，做明做明，係，明白。今天的这场买卖似乎有些棘手。嗰次嗰次點知啊？睇唔知啊？得啦得啦，倒埋落去啦。啊！育虾工作并不容易，在师傅看来，年轻的阿 k 还有更多需要学习的事情。觉得这个司令员你好检讨一下，我们整个流程是有问题。那个虾倒腾了两次的时间，这个池子太大，这个工作程序太繁琐。这种事情是这个成长过程之中一个很好的教训。我我不认为客人有不对的地方。从引进到养殖，四年间
，上连县澳洲淡水龙虾的养殖面积已经接近一千亩，而第一个将澳龙带入上林的，却是一位远在南海的年轻乐商。南海九江，这里是中国淡水鱼苗之乡，有着珠三角面积最大、最完整的桑基鱼塘。自汉代起，九江先祖们以西江而居，长期从事着鱼苗培育与成鱼养殖的工作。今天，一场由国家扶贫办牵头举办的创业致富带头人培训班正在进行中。这一次，南海迎来了一百二十三位来自广西上林的农户。呃，我本来是从事工业生产。呃，但是我接触了这个扶贫模式，我觉得非常有意义。我们具体啊，用一个月为我们的创业致富带徒人进行一个培训，十一个月进行跟踪，用师傅带徒弟的方式，为贫困村创业致富带徒人，在创业过程当中解决一些困难和困惑。阿听的育苗工作被突如其来的雷雨打断。六月的广西雨季来临，这是最让阿听担心的事情。呃，其实在这里的话，上林的天气呢，是对我对我来说是一个比较大的困扰啊。尤其是在二零一九年的时候，它基本上从二月到三月份的时候啊、呃，常常下雨。这个对于我们来说是一个非常大的挑战，因为你是做水产的话，下雨会啊、呃、给啊、呃、虾苗啊很大的应急的反应，所以啊、呃，假如我们在啊、呃、广东的话，可能遇到这个问题就没有啊、呃、那么复杂。你过嗰边先，我开个铲车啊，阿先。我要拿个铲车从从这里压一下下去。就是有时候有有时候要拿砖头啊，我们都会拿铲车。可是你不懂得开的话，要人帮忙的话也是麻烦。所以我我们经常都是，呃，自己动手，风一出手。六<笑>百公里外的南海，一场新鲜的体验正刺激着上林学员们的视觉。这是南海九江一家水产龙头企业，他们通过自主研发，建立了一套国内领先的水产供应链管理系统。而这种规范化与大规模的渔业生产，对学员们来说都是新鲜的事物。四年间，澳洲淡水龙虾已经成功带动广西上连县超五千人脱贫。现在。阿 k 承接了潘建章的养虾事业，继续着这一场创业脱贫之旅。大姐，我的快递呢？啊、哦，快递在这里。啊、哦，好了，哪个？这个这个是你的。啊、哦、啊，好，谢谢。又出谷了，啲禾都，好快又收了。之前都冇咁靓嘅，依家几靓。培育虾苗的工作辛苦又枯燥，从南海来到上林探班的太太林文迪决定，在休息时候找点乐子。<笑>好厉害呀、啊、你！钓到了。没有了，我希望这是我人生最后一个终点站。我希望在在这种山清水秀的地方，把我人生还能用的时间就花在这里了。很喜欢这种环境。这一集，首先这一集，从潘建章一场头脑发热的创业之举开始，一场跨越两省的技术联动，两位从大湾区走来的香港人。让上林县的农户们在自己的家乡获得一片难得的创新之地
，桑基鱼塘的水下暗藏乾坤，而在水塘之上还有另一种魔法。南海西桥自古便是纺织之乡，民国年间，西桥人改良传统纺织器。发明了一种工艺复杂的马鞍丝织提花脚鬃。通过脚鬃，人们终于在桑蚕丝上制造出一种极具透气性能的牛眼通花图文，迎光而视，通而不透。这便是后来享誉海内外的丝织贵品——香云纱。而在大型器械取代人工生产的今天，在南海西桥的香云纱博物馆里，仍珍藏着两台香云纱手工纺织机器。来自南海西桥的张少景是香云纱黑纱制造技艺的传承人，从母亲到女儿，纺纱已是他们三代相传的家族手艺。把它崩断啊！把它崩断，只要你懂得这个技术呢，你以后做香云纱的机台呢，以后做其他都是很容易。记住没有？飞黄时期呢，能够穿起香云纱的人都是飞福折贵。你不要说我家里做香云纱一定有香云纱穿，哎，只有我妈妈和我爸爸那辈穿过。难舍心中对香云纱的情感。近几年，张少景决定将事业重心投向香云纱的推广。和开发，但如今的布料市场早已百花竞放，香云纱高昂的价格和较低的市场关注，让张少景心生愁云。作为一个纺织重镇，如今的南海西桥是国内十大纺织产业集群之一，拥有着三万多台纺织设备，从业人员超过六万人。为了能够创造更贴合市场的香云纱产品，张少景决定拜访一位服装设计师。石晨，来自贵州，多年来专注于将非遗技艺融入艺术创作，在传统手艺中游走多年，对于服装设计，他有着自己的独特见解。传统的东西。不要用传统的眼光去看它原来的工艺，它原来的价值，那要认可它，让它摆在那里。就你只有通过你的设计和通过你融入生活美学的方式，让现代人接纳了，你让他用到了，他跟他的生活产生关联了，他就不会觉得这跟他没有关系。这就是设计的魅力。你看看这个黑色。面这一色底色咖啡色，还有什么产品可以开发？刺绣啊。刺绣啊。对。哦。刺绣、广绣。广绣。广绣其实挺好的。嗯嗯嗯。我们有做过。对对对。然后克什米尔的刺绣也行。嗯嗯嗯。描绣也可以。对对对对对。他们决定融合香云纱与贵州的非遗技艺，创作一件极具东方审美的服装作品。我这么多年，我只定位在非物质文化遗产这个板块，香云纱、烂染、描绣、彩虹染、扎染，我把所有的技艺进行技术的融合和穿插。蓝靛草，其枝叶释放的靛汁用于染色，是制作中国蓝叶花布最重要的植物染料。在民间，它有个更为人所熟知的名字。板蓝根。历史上，苗族曾经历无数次迁徙与融合，自然界的生物在苗族的文化传承中，渐渐形成了一个个文化图腾。这个是翠庐山，它一般画这些呢，嗯，都是生活当中最美好的一面，因为我们苗族呢，嗯，一直下来没有自己的文字。我们都是靠图腾来传递我们的思想、我们的文化态度，还有我们的生命力。由经验丰富的老匠人永辣在灵纹土布上进行创作，再在发酵后的电汁中反复漂染浸泡，清洗固色，热水脱蜡。水一定要特别开才行啊。
，要不要冲凉澡？一连串步骤，你可能是惊人伟业的反复磨练。这个不行的哦。这个这个花纹，我们用在了香云纱的那个衣服上。那我们就把蜡染的图案和描绣，还有香云纱结合起来，就是三个非遗了。嗯，也就是说，非遗的文化元素和它的这种记忆之间可以相互做融入。但除了图腾，它还需要另外一样工艺——诗洞，美名在外。不再只是源于昔日作为重要口岸的地位，如今的它以一种更为珍贵的民族文化而闻名。对我从那个老屯要走，走差不多将近一个多小时，我才能走到这个村，才能走到这里来哈。对，因为我的这里面的几个画廊都在我们家那时候的那个嗯工厂里面嘛。嗯。咱描出的这种绣呢，它也是因为香香云纱吧，很珍贵，就像咱们的这个破线绣也是一样的，而且它绣花是有季节性的，就是说，龙芒前后嘛，春暖花开了，这人的手上它才光滑，要是转转入秋入冬了过后，手会发毛，那就不能绣花了。破线绣、平绣、打子绣、锁绣、单锁、双锁，这些都不一样。蜡染加刺绣，还有他们穿的盛装，就是他所有的一切都是他最原生态的。一天，一天，嗯，一天的打一下。这个是皱绣吗？这个是蝴蝶。啊，蝴蝶，我知道，这是皱绣的蝴蝶，对不对？是皱绣。嗯、啊啊啊，很漂亮啊。啊，我们我们苗族呢，蝴蝶的代表妈妈。妈妈那一代，妈妈一代，我一代，现在生一代，你看。一个人能秀，就说明他对生活很有向往，起码内心是很干净。他秀这个时候，他想，如果是秀给我女儿的，她有一天她出嫁的时候穿着一定很光鲜亮人。如果是秀给客户的，我也希望我这件作品能被他认可。非遗技艺往往拥有强烈的民族特点，这也为设计师的融合创作增加了难度。这一次，石晨决定将蜡染中的苗族图腾与苗绣结合，在香云纱中呈现一幅崭新的图画。我们香云纱呢，只要我们不改变它的性质，开发的产品吸引一代的需求，令到每一个人都喜欢和用上。我们在追寻这种设计的工艺的时候，我们真正的是想获取这种传统技艺的这种表现手法，而且会觉得中国人就应该传承中国自己本土的文化，才具有更高的学习价值。岁月沉淀的技法精髓中，沉心研习，在似水流年的传递中锐意创新，他们从不为继承而固步自封，在反复的尝试中寻求新的可能。一件突破传统的新作品的诞生，只是两人逐梦之路上的第一个站点。在贵州，还有一位怀着同样的匠人之心、守护传统的奇女子，她的手中藏着一种极致的味道而酸甜开胃菠萝骨，也是广东人解油腻、助消化的传统名菜。在
在贵州黔东南的大山里，酸汤被世代的苗族人奉为神汤，当地人有着“三天不吃酸，走路打窜窜”的说法。吴笃琴，土生土长的凯里山苗族姑娘，熟悉她的人都称她为吴三妹。现在她的另一个身份是苗族酸汤鱼制作技艺的传承人。苗家酸汤有红白两种，白酸酸而不辣，红酸酸爽辛辣。在黔东南，每一家酸汤的味道都会有所不同，其中的奥秘便在一锅酸汤老母之中。吴笃琴用的酸汤老母基底厚。他酿制酸汤，一直坚持苗家的传统，天然柴火，将当地最好的大米熬煮出米汤，倒入酸汤老母的瓷罐中，经过发酵，白酸汤便形成了。嗯、啊，月生菜的发酵和到我们的糟辣椒，好甜，是月生子啊。嗯嗯。从古老的苗寨巷子到热闹的凯里街头，酸汤鱼的千年古味历久弥新。一九八六年，吴笃琴的第一家酸汤鱼开业了。八六年的时候啊，我们下岗以后，老公也下岗了，嗯、呃，我也下岗了，所以我就想，那我就开一个小饭店。那个时候开业创业的时候是很辛苦，就是一个人了。还有我的老母亲又生大病，她的病就是癌症，所以我那个时候我根本只想做生意赚钱。酸汤是苗族人离不开的味道，吴笃琴对酸汤有着无限敬仰，甚至赋予了他面对人生和事业的起伏力量。啊，当时我们就在这个这个路中间嘛，那个时候是十几个平方。八六年做到九五年那个时候，那个生意渐渐的好。九五年的时候，老公都去世了。后面呢，响应政府的号召，九五年全部撤了，但是也不想做了。但是后面还是想，我创业来之不容易，一个人做到现在，所以还是坚持了把这碗酸汤，把这个酸汤传承下来。吴笃琴对细节非常考究，店里的装修风格、苗家服饰便显露出他独特的用心。苗服盛装，苗族好酒。苗家接待贵客的最高礼遇，是将数个酒碗层层相叠，形成斜梯。苗家米酒顺流而下，层层流淌，直至客人的口腔。如此风俗，名曰“高山如水”。开你的酸汤鱼，好多年了，我们都好多年吃了好多年了。我吃了几十年了，这个酸汤鱼，它家这个味道是最正宗的。凭借传承五代的吴氏酸汤，吴笃琴的酸汤鱼生意持续火大，许多人也竞相效仿。酸汤鱼开始走上贵州各大饭馆的餐桌。传统的酸汤鱼用的都是稻花鱼，味道香，但是刺儿多。而吴笃琴的店选用江团鱼，不仅刺儿少，而且肉质肥嫩，食客络绎不绝，生意更加红火。几年后，他在贵阳精心打造了一家分店，称为“酸汤鱼连锁店”的新标杆。酸汤地道的味道是吴笃琴一直追求的魂，而现在，他正在慢慢给他的企业
注入了新的活力。为了让更多人尝到自己的酸汤，吴笃琴带领团队研发酸汤产品，实现了酸汤酿制质量标准化、加工生产规模化、经营管理规范化。为自身产业化发展奠定了坚实基础。现在，他的酸汤系列产品不仅被许多慕名到量欢寨的食客大量采购，随着月桂贤高铁经济带的建立，吴笃琴也带着自己心中的产业梦想，踏上这条延伸的铁路。你们这个材料多，但是我们有原生态的那种感觉。现代商超经典粤菜，从味蕾到视觉，广东南海不断给予着吴笃琴新的刺激。一个想法在他心中逐渐萌芽。收获满满的吴笃琴，一回到凯里就召集公司高层，探讨量欢寨的产业升级策略。吴家的酸汤已经有三百九十年的历史了。怎么把酸汤传承下去，是我的梦想。我计划下一步把我们苗族的酸汤鱼走出贵州，吸引粤港澳大湾区的投资合作者来加盟，不仅让大家品尝到贵州的美食，也让亮欢在这个苗族的品牌迈向北上广。第一步，做最好的酸汤，把健康献给世界。民以食为天，食以味为先，天下美食，唯鲜最美。夏思，曾经的黔东南商埠重镇，一江碧水从小镇人家门前缓缓而过。远处渐起的喧嚣，唤醒了沉睡中的古镇。周五是夏思古镇传统贸易集市“赶猪场”开市的日子，方圆数十里的人们赶着自家的蔬果与天然山货来到夏思。和往日不同，今天的集市出现了一位从广东南海远道的是自己手打的，好像我们广东。但是呢，他们包装会会呃怎么说，会好看很多。对，彭赛明，江湖人称富哥，在南海经商的他，这一次是为寻觅优质钱货而来。清末，夏思辟为商埠，这个曾经与世隔绝的小镇，开始有了马帮、船夫和商人。频繁的人员与货物流动，让各种文化再次碰撞与交流，也让夏思孕育出了一些别处难寻的特殊商品。夏思面，筋道爽滑，突出的手法是对撒面力度的精妙把握。晾晒，阳光与碳水化合物的碰撞，用温度激发小麦最原始的芳香。苗族本不喜面食，开埠后，四方客商纷至沓来，让这一新鲜事物在此落地生根。但对于四哥来说，下思面要成功晋级为一款产品，还有一道难关。所以我的建议就是说，可不可以好像我们像一下网上去找一些比较好看的
，又又便宜的那种塑料包装，那可以打你们的店名，打你的呃名字上去。我们看到一个产品，它第一个肯定是看到它的包装。广东话有句话说：“人靠衣装。”产品其实也是一样。在生意场上摸爬滚打二十年，现在的四哥在广东南海经营着一家月桂前名优食品体验店。一五年的时候呢，政府提出了月桂前高铁经济带，当初的概念呢是依靠经济带而自发成立，形成了七大的产业联盟，能够做到三地经济的一个互通，呃，能把广西和贵州。呃，优质食品、农产品带回南海。但进入夏季，应季产品的短缺，让四哥萌生了前往贵州寻货的念头。应朋友邀约，四哥来到凯里一家矿泉水厂。穆世昌，九零后凯里，曾为教师的他，一年前辞职创业。现在在家乡经营着一家助力前货出山的贸易公司。我们有很好生态的产品和企业，但是他们没有一个专业的运营团队，所以我成立这个公司，收集乾隆南所有的农特产品到我公司这里，帮助下面的企业和农副产品通过我的贸易公司把它卖出去。所以我们这款新的水的包装出来，从文字上。嗯、它代表着我们贵州水，对，从标上的设计上，它更加体现了我们民族的一种文化。融入进在四哥看来，经销商的介入能够给前货更多的推广机会。创业仅仅八个月的陆世昌也正在向这一方向努力。五月的贵州似乎仍未到山林丰收的时刻。如何在弥漫着细雨云雾的高山间寻得珍宝，是大自然留给四哥和陆世昌的难题。孤军类呢，广东人是很喜欢，在广东人喜欢的是新鲜到货的。如果它产量跟销量都很少的话，那公路运输根本就满足不了。那如果用空运呢，那个费用就会。大大的提高。这是一个很好很好的产品，它生长于这个深山之中，一直都还是一种传统的工艺在制作。如果说能把这个产品把它做好、包装好，能够销售出去，对于我们贵州当地的贫困地区来说，也是一个有带动我们当地经济发展的一个很好的一个产物。来，各位，我们尝一下我们建和县的这个鸡枞菌，还有猪肚菌。整整两天，两人的多方走访并无惊喜。思前想后，陆世昌请来了一位救兵。呃，生产产品都很多，嗯，哎，但是今天我要特别给你介绍一个非常好的产品。什么好像？哎，那就是清泉柳。老赵，黔东南食品协会会长，对前货了如指掌的他，今天给四哥带来了一份好礼。它是在深山里面，呃，大山里面的古树茶。雷公山脉，林密谷深，主峰海拔超过三千米，拥有着大小溪流二百一十六条。生活在这里的人们，对于山货，有着更别出心裁的选择。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。老赵给四哥的礼物，正藏身在这一片原始深山中。咱们拜完的鱼，接了个条鱼嘛，打个大果，看到没？看到没？咱们拜完这个帮忙，接了接了个狗狗嘛，从到了金龙寨，有饭了。真的注意，注意嘞，这个风大嘞
金钱柳古树高达三十米，而用于制作茶叶的原料是那高居关顶的新叶。民间盛传金钱柳降糖益寿的说法。过去每逢春夏，苗族人进山采叶，再由村中长老手工炒制成茶，互相分享。两个这这个要炒多长时间呢？这个烧青估计要要烧十十来分钟。十来分钟。啊，现在是第一道工序嘛。哦哦。酸涩，喉中回甜的茶香，让四个子形也变得风味十足。嗯、一件商品能够连接两座城镇，而他的一把汗枪，连接的是新旧两种思维。从铁匠的敲敲打打开始，焊接技术已经诞生数百年，而今。这门古老的手艺，在传承者的手中，似乎又有了新的模样。我们做激光焊是有要求的，也就是说，我们在焊接过程中，前面这个缝是要保证它平直光滑。卢新建，超过五十项焊接专利的获得者，今天。一群来自广东番禺职业技术学院的学生来到南海，在他的指导下完成着自己的毕业设计。从南昌航空学院的焊接专业毕业后，卢新建曾在兵工厂从事航空焊接工作，随后来到广东南海。几十年过去，卢新建始终未曾离开铝材与焊接这个老本行。南海，中国旅行财产业基地，年生产总值超过六百亿元。而卢新建打造的机器人无缝焊接设备，完全颠覆了传统铝材厂大场地多人员的生产方式。通过编程设定路径，通过机器人实现无人化生产的情景。因为焊接它作为。呃，一门古老的技术，其实它也在不断的发展。随着那个技术的进步的话呢，就慢慢的就机器在做代人。但是我们觉得，真正要把机器人用好呢，应该把先进的工艺跟机器人，呃，结合在一起，这是我们也要去努力的绿色制造。我们去了个首里的一个做门窗的一个台中企业，现在我们跟他做了一个那个焊接的工作站。用机器代替在恶劣环境下的一些焊接工人的一些工作，这些是样品是吧？啊，你那个打的一些小小小家伙是样品是不是？这里是南海大利数万小型铝门窗生产厂其中之一，两千平米的厂区不算大，但养活着二十八位员工和他们的家庭。也就这根杆子，你一定是要调到跟这个平台一一样平、一样平。借用的焊接设备已在老城的厂使用了一段日子，但这个工人似乎还对于这一新鲜事物感到陌生。老陈来自贵州，在南海生活了十三年。三年前，一鼓作气在南海大利开办了这家铝门窗生产厂。我来到南海这几年的话，开始的话前几年都是在工厂里面上班，就来呃碰到熟人，在他手下做事也特别认真嘛，然后觉得这个人靠谱可靠，然后就把这个相关一些项目就承包给我，我来做。运营三年，生产逐渐迈入正轨。但现在的他也正为生产的瓶颈而发愁。现在我们这些产能现在能不能做得下来？但是要不要加班的？要加班了。要加班了。那我们现在订单一天五百多个的话，要三百的人，比如说四十多个人来做，来赶，还赶得完。
即使是一批最优秀的工人，十二小时工作制下，每天也仅能产出两百扇铝窗，这与老陈眼下订单的需求相距甚远。但比起生产效率，接下来的事情更让老陈忧心。现在招工特别难，招年轻人特别难啊！说现在招的可能是七零后啊，嗯，八零后的是。像我们这个行业的话，年纪大了还是，嗯，在工动作上还是有些差别，所以还是想招年轻人。但年轻人招起来特别困难。随着产业升级，大量的传统铝材行业开始寻求着新的技术支持。二零一六年起，南海启动了铝材行业的转型升级计划，从系统门窗、工业用铝材，再到新能源汽车及航空航天，一张全产业链的银色大网，正在通过技术的革新，缓缓铺开。前的那个后前的后度往下走二十个丝，倒角倒大，这里倒角倒大。卢新建的焊接机器人，正是以创新的智能焊接技术领衔行业的佼佼者。它是往下凹下去，然后打磨的老神决定正式和卢新建展开合作。合作愉快，合作愉快，愉快。作为广东省重要的制造业基地，近年来，南海以全球化视野，谋划全国机器人集成创新中心、全球产品跨界创新中心等重点项目，打造世界科技、佛山制造、全球市场的品牌，建设一个国家制造业创新的中心核心区。验收的日子终于到了。一条完整的无缝焊接机器人自动化生产线即将迎接检阅。自动化投入使用以后，对我们搞这个制造的成本减少了，然后质量提高了，产能上去了，什么招工难啦、啊，这些成本高啊，产能低啊，这些问题都全部解决了。测试获得了成功，老陈和卢新建悬着的心总算落了地。所以我们觉得采用无缝焊接，一个是安全性提高了，第二个密封性提高了，第三个外观很漂亮了，啊，所以我觉得这是一种创新工艺。通过这种绿色共享工厂来共同解决门窗的先进制造的一些工艺难点，帮南海的东小门窗企业。来提升它的自然制造的技术水平，同时也让我们找到了一个发展的新的方向。我们选最好的东西，做最好的应用，回馈最大的价值给客户。现在，阿 k 正赶着入冬前最后一批虾苗，太太已回到南海。剩下他和师傅两人，在上游过着悠游自在的时光。张少杰每天仍要接待许多访客，石晨还在工作室中与丝线交流。一切如旧，但一切都不守旧。从南海归家后，古笃琴的酸汤产业梦开始有条不紊地迈上轨道。四哥的生意越发好了起来，陆世昌的创业团队还蜗居在小店面中，但心里的路早已敞开。卢新建的公司计划上市了，老陈的订单也终于及时交付。在月桂前的广袤土地上，在寻路的旅程中，他们在寻找，在试探，在一步一步走向远方。